Queridos hermanos y amigos, en este principio de noviembre vamos a tener la fiesta primero de todos los santos y al día siguiente la fiesta de nuestros queridos difuntos. Y quiero contarles una... Haciendo memoria de un, de un hecho de mi vida, hace 70 años atrás, septiembre del 52, yo dejaba mi familia con 10 años y me venía casi mil kilómetros al sur, y eso iba a ser por, por mucho tiempo, y además en aquel tiempo no había las comunicaciones que hay hoy, este, de, de estos métodos electrónicos, así que la comunicación iba a ser por carta, un, cada mes, cada dos meses. Y quiero contarle esta, esta experiencia. Este, una vecina se encuentra con, con mi mamá, y le dice, Doña María, así que su hijo se ha ido a estudiar, en aquel tiempo decían al colegio, al seminario, era el monasterio. Y mamá le dice, sí, ¿y usted está contenta o triste? Mire, dice, la verdad que estoy contenta y me alegra y considero un orgullo que mi hijo pueda tener la oportunidad de estudiar, este, que haya elegido lo que siempre quiso desde chiquito y que vaya, así que estoy muy contenta con eso. Pero, le dice la vecina, bueno, pero a veces lloro. ¿Eh? A veces tengo que entrar al dormitorio un poco sola y sacarme las lágrimas y llorar porque... ¿Y por qué? Dice, porque lo extraño, porque no está acá. Usted se imagina. Bueno, sí, fíjese, mi madre vivía estas dos experiencias juntas. Por un lado, la alegría, hasta me diría, hasta diría la certeza, el orgullo de que su hijo estaba bien, estaba haciendo lo que quería, estaba en un buen lugar. Ella, bueno, así que eso le produció una gran alegría. Y por otro lado, simultáneamente sentía la tristeza de no estar junto a ella. Bueno, mira, eso es lo que nos pasa y le pasa a la Iglesia en esta fiesta que, que les decía antes de, de todos los santos y los difuntos. Todos nuestros seres queridos que han partido ya están en la gloria junto a Dios. Y por tanto eso a la Iglesia le produce alegría y celebra la fiesta de todos los santos. ¿Eh? Los santos que han llegado ¿eh? y alabamos a Dios de que ellos ya estén gozando de la luz divina, ¿eh? Este, porque fueron buenas personas, simplemente. ¿eh? Por eso Dios los, los tiene allá y ya Cristo pagó toda nuestra deuda. Así que estamos contentos y la iglesia festeja todo eso. Pero simultáneamente el día siguiente nos permite llorar, suplicar, recordar a esos mismos seres, a esos mismos seres que ayer los celebrábamos con alegría, hoy los recordamos con tristeza porque ya no están, no están junto a nosotros. Fíjense qué interesante este, estas dos fiestas litúrgicas, la fiesta de la alegría porque ya llegaron y sobre las mismas personas, ¿eh? la tristeza porque ya no están con nosotros. Y son dos, dos experiencias muy fuertes, queridos. ¿eh? Y la Iglesia las toma en serio y las celebra como solemnidad litúrgica. ¿eh? Y son las lecturas de la misa y son la oración del día. ¿eh? Y nos invita, por un lado, a hacer la fiesta de todos los santos y a la tarde ir a visitar el cementerio para recordar dónde están nuestros seres queridos. Bueno, que Dios, con sus seres, los, nuestros seres queridos que ya están en la gloria, Derrame sobre nosotros la bendición de Dios sobre nuestras alegrías y nuestras penas por su ausencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.